Hello, welcome and welcome. This is Sai Kumar, Aspirant Zone A to Z, where you can learn. In the video, in the video, we will see Spiral Cultivation in the Abad Nams scale in the 5th class. So, already, in the Abad Nams, we will see the 4th class. So, in the 5th class, we will see the 4th class in the 5th class. இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் நாம் எதுலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு நாம்ஸு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிடிஎஃப் ரெடி வி ஆர் சேலிங் அட் அ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம் அதே கண்டென்ட் தான் இங்கே வந்து டீச் பண்ணுறேன் ஸோ வேணுன்றவங்க புக்காக வேணும் அப்படின்றவங்க பிடிஎஃபாக வாங்கி நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு கிளாஸில் இருக்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கேட்டுட்டு அந்த கண்டென்ட் எடுத்து படிக்கிற போது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ரிமூவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் மெயின் மோட்டோ ஓகேவா கிளாஸும் எடுக்கிறோம் புத்தகத்தையும் கொடுக்குறோம் இவ்வளோதான் ஸோ ஸ்பைரோனா கல்டிவேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் இது வந்து நபார்டு நாம்ஸ் நபார்டு ஒரு சில விதிமுறைகள் அதாவது நபார்டு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு கிராப் வந்து வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அது ஸ்பைரலினா ஒரு ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஸ்பைரலினா ஒரு ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இந்த ஸ்பைரலினாவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஆஸ் மெடிசன் ஆஸ் அப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டுமே நம்ம எழுதணுமான்னு கேட்டால் அப்படி எழுதி வைக்க தேவையில்லை என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஸ்பைரலினா போட்டு ஒரு அம்புக்குறி போட்டு ப்ரோட்டீன் மெடிசனா யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ஏஜ் ஓல்டு ஹெல்த் ஃபுட்டு அவ்வளோதான் மூணே மூணு பாயிண்ட் அப்போ ஸ்பைரோலினா இஸ் எ ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இட் கண்டெய்ன்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஆஸ் மெடிஷன் அண்ட் ஏஜ் ஓல்டு ஹெல்த் ஃபுட் இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் ஏஜ் ஓல்டு ஹெல்த் ஃபுட் தென் ஸோ இந்த ஸ்பைரலினா கேன் பி சீன் இன் த சாம்பார் லேக் ஆஃப் ராஜஸ்தான் சாம்பார் லேக் வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ராஜஸ்தான் ஸோ வி கேன் சி ஸ்பைரலினா இன் சாம்பார் லேக் ஆல்சோ ஸோ இட் இஸ் எ சால்டி ஒன்னா இந்த ஸ்பைரலினா வளர்றதுக்கு ஸ்பைரலினா வளர்றதுக்கு தேவையான ஆப்டிமம் பிஹெச் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க pH is 7.2 to 9.0 pH. Uh, as we know, 0 to 14 is the pH of the range. So, 0 to 7 is the category of 7 to 14. So, 0 to 7 is the category of 7 to 14. So, 0 to 7 is the category of 7 to 14. So, 0 to 7 is the category of 7 to 14. So, 0 to 7 is the neutral. 0 to 7 is the acid. 0 to 7 is the basic. So, 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 0 to 7 is the basic. ஒன்று வந்து சலைன்னு இன்னொன்று அல்கலைன் இஃப் இட் இஸ் சாயில பொ சாயில பொறுத்து வகைப்படுத்தணும் அப்படின்னா சலைன் அல்கலைன் பிரிப்போம் சலைன் அப்படின்றது செவன் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலே இருந்து அல்கலைனு ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்பைருடினா எந்த பிஹெச்சில் நல்லா வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகேவா ரைட் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இட் கேன் க்ரோ ரேப்பிட்லி இன் ஷேலோ பிராக்கிஷ் வாட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அங்கே நல்லா வளரும் பாருங்க இதுதான் வந்து ஸ்பைரலினா கிரீன் கலராக இருக்கா கிரீன் கலராக இருக்கும் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இது ஒரு ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஸோ இ காலேஜ் இ காலேஜ்னா எந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் அந்த ஸ்பைரலினா வந்து நல்லா வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டிஷனுமேக்கே வளரக்கூடியது எல்லா வகையான வாட்டர்லையுமே வளரக்கூடியது ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வளர்க்கலாம் பிராக்கிஷ் வாட்டரில் வளர்க்கலாம் சி வாட்டரில் வளர்க்கலாம் ஆல்ரெடி நாம் பார்த்தோம் சாம்பார் லேக் வந்து ஒரு சால்ட் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக்கு ஸோ இதுலேயுமே வளருது ஸோ தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸில் கூட வளருது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான ஈக்காலஜியில் வளருது ஸோ எந்த வகையான இதில் எந்த வகையான தண்ணிலையும் வளர்க்கலாம் பட் த ஆப்டிமம் பிஹெச் இஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ டூ நைன் ஸோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைரினா பிளாட்டென்சிஸ் ஸ்பைரிடினா மேக்சிமா போன்ற ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அல்கலைன் லேக்ஸில் மிக சிறப்பாக வளரும் இன் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்கா இங்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா இது வந்து பெஸ்ட்டாக வளருது அப்படின்றாங்க ஸோ இந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்பைரிடினா இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பைகார்பனேட் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு கம்மியாக இருக்கும் குளோரின் கம்மியாக இருக்க
அவ்வளவுதான் சோ சல் பைகார்பனேட் பிரசன்டா இருக்கும் சல்பர் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கும் குளோரின் கம்மியா இருக்கும் ரைட் சோ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிருக்கோம் பிஹெச் என்எல் செவன் பாயிண்ட் டூ டூ நைன் விச் இஸ் அல்கலைன் அடுத்தது டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் நல்ல ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா டுவெண்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் சர்வைவல் சர்வைவல் எதுக்குள்ள இருக்கும் நல்லா அதாவது உயிரோடு இருக்கும் நல்லா வளரணும் அப்படின்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா லீத்தல் உயிரோடவே இருக்காது ஒருவேளை முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல போச்சு அப்படின்னா பிளீச்சிங் அதாவது பிளீச்சிங் நடக்கும் ஒயிட் கலரா மாறிடும் கிரீன் கலர்லாம் இருக்கிறது வந்து ஒயிட் கலரா மாற ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் சர்வைவல் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி எயிட் லீத்தல் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் பிளீச்சிங் அக்கர்ஸ் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ரைட்டா ரைட் லைட் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி கிலோ லக்ஸ் கே மீன்ஸ் கிலோ கிலோ லக்ஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருந்தது அப்படின்னா it will be good for the growth அடுத்து எப்படி வந்து ஸ்பைரலை வந்து ஆர்வஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படினா பாண்ட் சைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படி முக்கியமான பாயிண்ட்ட மட்டும் கொடுத்திருக்கேன் இதுல என்ன பண்ணிருக்கேனா இந்த இந்த பாயிண்ட் மட்டும் படிக்கணும் அப்படி சொல்லி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் முக்கியமானத மட்டும் போல்ட் லெட்டர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு இதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய புக்லலாம் பாத்தீனா போல்ட் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கும் போல்ட் லெட்டர்ஸ்ல முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் போல்ட் லெட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் சோ பாண்ட் சைஸ் ஒரு கோடு போட்டா அது ஃபீட்னு அர்த்தம் ரெண்டு கோடு போட்டா அது இன்ச்னு அர்த்தம் இங்க ஒரு கோ ஒரு கோடு போட்டிருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபீட்டு டென் ஃபீட் ஃபைவ் ஃபீட் ஃபைவ் ஃபீட் எல் பிஇ ஹெச் இந்த ரேஞ்சில் பாண்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு கேஜி ரெண்டு கேஜி வெட்டா இருக்கக்கூடிய ஸ்பைரோலினாவே எடுக்கலாம் வெட்டுனா ஈரமா இருக்கக்கூடிய ஸ்பைரோலினாவே எடுக்கலாம் ஒரு கேஜி ஸ்பைரோலினாவை எடுத்து வெட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஜி ஸ்பைரோலினாவை எடுத்து ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நூறு கிராம் ஸ்பைரோலினாவை வந்து நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்றாங்க ரைட் ஸ்பைரோலினாவே எந்த டிகிரி செல்சியஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் ஸ்பைரோலினா வந்து எந்தெந்த ஏஜென்சிஸ் எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் ப்ரொமோட்டிங் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நேஷனல் பொட்டானிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இட்ஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் லக்னோ அண்ட் சென்ட்ரல் ஃபுட் டெக்னாலஜி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இட் இஸ் மைசூர் சோ இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மாஸ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பைரோலினாவ என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட் எதாவது என்பிஆர்ஐ அண்ட் சிஎஃப்டிஆர்ஐ ரைட்டா ஃபைனலி பிஐஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹேஸ் கிவன் கிரேட் என்ன கிரேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஒன் டூ எயிட் நைன்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி இது வந்து நிறைய இடங்கள் நாம் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ இதுக்கான கிரேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன் டூ எயிட் நைன் ஃபைவ் ஒன் டபுள் நைன் ஜீரோ அடுத்து தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் டாபிக் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோலார் பவர் ஃபென்சிங் சிஸ்டம் நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் சோலார் பவர் யூஸ் பண்ணி ஃபென்சிங் போடுவாங்க மலைப்பகுதிகள் ஹில்லி ரீஜன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட்னுடைய அட்டாக்கு வைல்ட் அனிமல்ஸினுடைய அட்டாக் பீகாக்னுடைய அட்டாக் இதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக கவர்மெண்ட்டே ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பவர் ஃபென்சிங் ஸோ நபார்ட் ஆல்சோ கிவிங் சம் சப்சிடிஸ் ஃபார் தம் ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு சோலார் பவர் ஃபென்சிங் சோலார் பவர்னாலே ஃபஸ்ட்டு போட்டோ ஓல்டாய்க் செல்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் சிலிகான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிலிகான் இஸ் எ வெரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட்டு ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுது ஸோ போட்டோ ஓல்டாய்க் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த சோலா சோலார் சிஸ்டம்லேருந்து வரக்கூடிய போட்டான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுது ஸோ அந்த வரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை பேட்ரி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து வைக்கிறோம் ஒரு பேக்கப் பேட்ரி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை சேர்த்து வைக்கிறோம் வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து வைக்கிறோம் சேர்த்து வச்சு அத எனர்சைசர் எனர்சைசர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்டு எனர்சைசர்
லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜா இருக்கக்கூடிய இந்த பேட்டரியானது ஆம்பிளிபிகேஷன் ஆகி ஆம்பிளிஃபை ஆகி ஹை வோல்டேஜா மாறக்கூடியது எதனால மாறுது அப்படின்னா எனர்ஜைசர் ஹை வோல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியா மாறும் அதை மாத்துறது எனர்ஜைசர் அதனால தான் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கிலோ வோல்ட் ஆஹ் சாரி பத்தாயிரம் வோல்ட் வரைக்கும் இது ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் எனர்ஜைசர் என்ன பண்ணும் லோ வோல்டேஜ பத்தாயிரம் வோல்டேஜ் வரைக்கும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் அது பெருக்கி கொடுக்கும் ஸோ அதனுடைய வேலை என்னது எனர்ஜைசரோட வேலை என்னது பெருக்கி கொடுக்குது லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் மாத்துறது ஸோ இந்த வோல்டேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்ஸுகளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியா கொடுக்குறோம் ஒரு வேலை அனிமல் வைல்டு அனிமல் வருது டச் பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஓன்ட் பி லீத்தல் வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து இறக்காது பட் சடனான ஷாக் இருக்கும் சடனான ஷாக் இருக்கும் ஸோ தே வில் கெட் அவே ஃப்ரம் த ஃபென்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இது பின்னால் இருக்கக்கூடிய சின்ன விஷயம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுது சோலார் சோலார் சிஸ்டம்லேருந்து வரக்கூடிய ச சன்லைட் அப்சார்வ் பண்ணி போட்டோ வோல்டா எக்ஸெல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு இதை உருவாக்குது என்ன பண்ணுது லோ ஒரு பேட்டரியில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் சேவ் பண்ணதை எனர்ஜைசர் வச்சு பெருசாக்குறோம் ஹை வோல்டேஜாக மாற்றுது ஓகேவா ரைட் ஸோ ஹியூமன் சேஃப்டி அனிமல் சேஃப்டி அதனால தான் கவர்மெண்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுது கம்ப்ளீட்லி சேஃப் நான் லீத்தல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் பொறுத்த வரை கரண்ட் வந்து கண்டினியூஸா போகாது இதுல இருந்து அதாவது அந்த எனர்ஜைசர் உருவாக்குன அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு செகண்டுல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ செகண்ட் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டி போயிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு செகண்டு வந்து கேப் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து டச் பண்ணக்கூடிய அந்த அனிமல்ஸ் வந்து சடனா வந்து விலகி போறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கும் ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா கெட் அவே ஃப்ரம் த ஃபென்ஸ் தே கெட் அவே ஃப்ரம் த ஃபென்ஸ் ஸோ லாங் லைஃப் ஸோ இந்த ஃபென்ஸ் வந்து நாற்பது வருஷம் கூட வரைக்கும் உழைக்கும் அப்படின்றாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்து மூணாவது டாப் பார்க்க போற டாபிக் வந்து சோலார் போட்டோ வோல்டாய்க் சோலார் சோலார் போட்டோ வோல்டாய்க் பம்பிங் சிஸ்டம் சோலார் போட்டோ வோல்டாய்க் பம்பிங் சிஸ்டம் ஓகே அதே முன்ன என்ன பண்ணோம் ஃபென்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இப்ப நாம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா நாம நீர் இறைக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய பம்புகள்ல யூஸ் பண்ண போறோம் எவ்வளவு எவ்வளவு வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபென் டெம் இது வாட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம வந்து நீர் இறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மார்ஜின் மார்ஜின் பண்ணினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த காஸ்ட் ஃபார்மர் ஹேஸ் டு கிவன் ஃபார்மர் ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் bank may provide finance taking margin of 10 percentage on the cost of to be paid by the beneficiary farmer ena pannum appadina or 100 rupaya example ku vandu 100 rupaya motor oda vilai appadina kandipa 10 rupaya avadhu beneficiary vandu bank ku kudukono so bank ena pannum kadana kudukum meedhi irukku kudi 90 rupaya vandu kadana kudukum adha beneficiary evlo 10 percentage is the margin so nabard ரீஃபைனான்சிங் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சி எது நபார்டு ஸோ நபார்டு வந்து அப் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட என்ன பண்ணோன்னா லோனா கொடுக்கும் லோன்னா கடன் யூ ஹேவ் டு பே பேக்கு ஸோ நபார்டு உங்களுக்கு நூறுரூவா கொடுக்குதுன்னு நீங்கள் திரும்ப பே பண்ணும் அப் டு ஹண்ட்ரட் கூட கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ இன்சென்டிவ்ஸ் கிவன் பை சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் டு ப்ரொமோட் த போட்டோ வோல்டாயிக் சோலார் பம்பிங் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அண்டர் த ஸ்கீம் ஆஃப் நே ஜவஹர்லால் நேரு நேஷனல் சோலார் மிஷன் இப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே கேட்பாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ சோலார் பம்பிங் கவர்ட் அண்டர் விச் ப்ரோக்ராம் ஜவஹர்லால் நேரு நேஷனல் சோலார் மிஷன் அண்ட் விச் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ஹவு மச் தே ஆர் கிவிங் ஹவு மச் தே ஆர் கிவிங் சப்சிடி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேபிட்டல் கேஸ் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் வில் பி கிவன் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு கிவ் சப்சிடி தே ஆல்சோ கேன் கிவ் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் டென் ருபீஸ் தே ஆர் கிவிங் மீன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் தே கேன் கிவ் பட் அப் டு நவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் கிவன் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அண்டர் ஜேஎன்என்எஸ்எம் ஸ்கீம் 
so maintenance five years maintenance will be uh, five years maintenance will be done by supplier yaar ungal supply pandraangalo avaru vandu anju varshathukku ilavasamaga ungalku vandu maintenance panni tharano solar panels vandu maintenance panni tharano solar panel vandu lifestyle lifetime evlo varum appo paathana 20 years varaikku kuda irukum solar fence 40 years paathom solar panel vandu 20 years inga on grid solar system off grid solar system kaana oru difference அதாவது ஆன் கிரிட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் இப்போ சோலார் ஃபேனல் இருக்கு ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு ஒரு கம்பெனி கிட்ட போறாரு கம்பெனி கிட்ட போயிட்டு சோலார் பேனல்ஸை வாங்கி என்ன பண்றாரு அவருடைய நிலத்துல போட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி பம்பிங் வந்து பண்றாரு வாட்டர் பம்ப் பண்றாரு ஸோ இதுல ரெண்டு வகையான கிரிட் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஒன்னு ஆன் கிரிட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆஃப் கிரிட் ஆன் கிரிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார்மர் வந்து சோலார் சோலார் பேனல் வாங்கிட்டாரு வாங்கிட்டு அவர் வேணுன்ற அளவுக்கு என்ன பண்ணுறாரு எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு வேணுன்ற அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக கூட என்ன ஆகும் அடிஷ்னலாக கூட என்ன ஆகும் அவரால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் அவர் அவருடைய சோலார் பேனல்னால அதிக அளவிலான சோலார் பேனலில் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து உருவாக்குறாரு அப்படின்னா இந்த அடிஷ்னலை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா he can sell in sell to the electricity telecom sorry electricity uh, board eb ki enna pannalam avangalaala sell panna mudiyum idhil irukkuriya wire or wire kondu poi enna thala panniranga inda electricity board ku sell pannalam adhu vandu on grid system off grid system appadina nam namukitta solar panel irukku adhil irundhu varakoodi electricity enna pannuvarna thaniya or battery vaangi பேட்ரி வாங்கி என்ன பண்ணுவார் அந்த ஃபார்மரு சே அவருக்கு தேவைக்கு போக மீதி இருக்கக்கூடியதை வந்து பேட்ரியில் சேவ் பண்ணி வைப்பார் அதுக்குன்னு தனியான ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் தேவைப்படும் ஓகேவா பேட்ரி தனியாக வேணும் ஸோ ஒரு வேளை பேட்ரி வந்து பழுதடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பேட்ரியை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அந்த டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது என்விரான்மெண்ட் வந்து பாதிப்படையும் ஸோ இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் திங்ஸ் இருக்குது எல்லாம் ஆஃப் கிரிட்ல ஸோ ஆன் கிரிட்னா என்ன ஆஃப் கிரிட்னா என்ன அப்படின்றதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இவ்வளோதான் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை வந்து படிக்கிறவங்க படித்து பார்த்துக்கணும் ஸோ இவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப வேகமாக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஸோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளோதான் இருக்கு வேகமாக சொல்றதுக்கு காரணம் வந்து இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் படித்தா போதுமானது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி வாகா கொடுக்கணும்னு நினைக்கல ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்மளுடைய பிடிஎஃப் வந்து நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிடிஎஃப் வேணுன்றவங்க டைரக்டாக எனக்கு பர்சனல் மெசேஜ் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பர்சனல் மெசேஜ் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ வாட்ஸ்அப்பு இதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பரு ஸோ இதுக்கு பே பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்ருவோம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ நபார்ட் நாம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு படிக்கிறவங்க வாங்கி படிங்க ஸோ மீண்டும் ஒரு அருமையான செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாய் சாய்குமார் டாடா பாய்பா